before the next session starts. Oh, jeez, I had brunch, I had lunch, I had a snack. <laughs> Listen, I'm going to be ready for supper in about two hours. So, oh, so Suzanne, you're in Montreal, is that what you said? Yes, I am. Oh, cool. I haven't been there in years, but I love it there. It's a, it's a <clears> great place. It's a great place to live, a great place to visit. Of course, with COVID, now I can't say that I visited too much of anything, you know? <laughs> <laughs> it's, uh, it, we're not as bad as Ontario, but uh, the, well, the situation is serious all over, all over Canada, right? Yeah, it's super bad right now. Yeah. We're not as bad as Ontario, though. Ontario's really bad. Ontario, I heard, what if they have 4,500 cases uh, today, and, and uh, it's just uh, unbelievable. And, uh, my friend said in her hospital, she's got there's 16 people in ICU and they've never had that number. And it's like, I'm from Guelph, Ontario, originally, Suzanne. So anyway, that's where oh, my friend is. I know that place. <laughs> that's the big veterinary school there. Yes, there. it is. There. Yeah. And it's also the place where they have a club, uh, the, the Jesuits have a house called Loyola House. Yes, I used to go there for uh, religious retreats for high school. <laughs> Yeah, we used to, well, we did it every year because I went to Catholic school. So every year we had um, retreats. And so, yeah, we went to that center. I think in high school, we went there like every year. Yeah, we did too here in Quebec, but we went with the nuns. So, I mean, the Jesuits is la creme de la creme, as you were, all <laughs> the big guns of the Catholic order. So I'm considering, if I win the lottery, I'm going to spend 10 days with the Jesuits. That's it. <laughs> Danica, how many people are at the conference in total? Welcome to the bar. Uh -huh, hi, Brian. How are you? I'm good. Good, good. Yeah. You're not going to pour yourself a drink before you sit down? Oh, I'm going to. I need. Oh, I gotta, do I have to go over there? I got to go over there. No way. Uh, you can zoom out and you'll be able to reach it. Um, yeah, there's, I think there were 350 ish that uh, signed up, Alyssa. That's pretty good. Nice. Yeah, I guess if people are teaching during the day on a Thursday, Friday. Yeah. Yeah, which is really cool because I, that's been the biggest thing since I started teaching is it, the pro D opportunities are amazing, but if you can't afford to take a day off and pay a TOC, it's not worthwhile. But things like this make it make it possible for a lot of teachers. So yeah, it's great. I had to uh, get a TOC in today, and uh, let me tell you, I don't want to do that too often because it's a pile of work, right? Yeah, yeah it's definitely less work than face to face. Yes. Um, but it's it's just it's not it's not you, right? You know you know how you want to assess things. You know how you want to communicate. It's just it's different, and yeah, I feel the same when when you take multiple days off and. It's just as much work when you come back. And, uh, yeah. Like I have, we got face-to-face -face classes today. So it's my grade, for grade nines to 11s. And there's about 23 of them, right. you know, in four blocks. And um, because of the time of year that it is, I like to do a Mother's Day video project with them. So today was welcome to We Video. You've never seen this before and get going. <laughs> and, you know, a little bonding, right? Yeah. And so I, oh, I was at work. I, t I spent probably three hours writing up my learn my plan, but thinking about all the details because I didn't know who was going to be in. Right. Right. 
So. Uh, the joys of teaching, eh? Well, yeah. Yeah. So were you just doing a session, Brian? Were you with a different I, group? Yeah. I was over with uh, kind of chiming into the Canvas session. Can I have a little bit. Yeah. Yeah. Okay, I gotta go. Okay, bye. Here. Okay, cool. Sorry, Lynn, I'm here. Okay, and you are? Hi. I am Alyssa, the moderator. Oops. So, Alyssa, the moderator. <laughs> <laughs> and Alyssa, all right. It's Talissa, right? That's correct, yeah. Okay. Okay, so let's see if I can't set this up here and see. How oh, I got to make you co-host, so just give me two seconds. Beautiful. Hélène, est-ce que tu te sentais à l'aise de faire le slido ou... Oui, oui, je pense que ça va bien. Um... Just parce que j'ai découvert de, le partage d'écran. L'animateur a désactivé. Okay, hold on. You are the co-host now. Okay, so. Partager l'écran. Yeah, parce qu'avec Zoom, on peut choisir le desktop qu'on veut. So, j'ai okay. même pas besoin de faire glisser des choses. Okay, parfait. Je pense que ça va se donner un peu mieux pour moi aussi, juste parce que. Um, toutes les fois qu'on avait pratiqué, tu l'avais fait aussi. So, um, en tant que comme introduire la question, um, yep. ça va bien se donner. OK. So, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma présentation tout de suite. Je vais voir si... Sorry, I, I don't know, Alyssa, if you're comfortable in French or... <laughs> um, I... Speak a little bit of like I'm not fluent like you guys are. I started taking French. In, I'm from Ontario and I started taking French in grade one, took it through to university, but I also have a degree in Spanish. So sometimes my languages get all mixed up. And <laughs> but I do teach core French grade 12 right now. But I am not like uh I would not say I'm like Francophone fluent. Definitely not. <laughs> okay. Okay, so are you seeing what I'm presenting? Yes. Yeah. Okay, and so now let me just switch over to the Slido. Let's see here, Nouveau Partage, uh, Desktop 2. And now do you see the Slido? Yep. Beautiful, so see how quickly that was done, Talissa? <laughs> I was like super amazed when I found this yesterday. <laughs> yeah, I just want to test something. When you go to present the question, does the QR still appear? I oh. just want to make sure that they still have access to the QR and the code as well. Yeah, okay, it's on the side. Perfect. Uh, oh, I don't know what those questions are. Hold on a sec here. How do I stop presenting it? Okay, so there should be this a uh, thing that says um stop presenting or stop sharing i think it's just another a screen that like another pop-up maybe or try like the back button where the not qr is not yeah, exactly. stop sharing for you oh it's right here okay so i actually have to activate the poll right um talissa yeah i'm just gonna go into it quickly and see uh what those other comments were okay so it's just because i didn't activate the right poll oh okay it is so weird talking to you in english it's so so weird i don't think you've ever had a like conversation like a fluent conversation in english before no <laughs> okay uh alors est-ce que tu vois tout correctement comme quand je présente si je fais play puis je présente ça tu peux voir yeah. le slide au arrivé yeah, and I'm inside it right now, so I see that you have the first one activated. Okay. So you're good, and there's no other answers there, so we're good. Okay. Now, the only thing that I won't be able to do, um, by Talisa, c'est ça, c'est juste que um, moi, je ne pourrais pas voir ce qui se passe dans le chat. Okay. I, I can watch the chat. 
Okay, cool. So um, what I'm going to do is probably just tell them that, you know, um, that we do have about a 30 minute session. It is an interactive session, but that if they have questions that they could put them in the chat right away. Yep. And, you know, if we don't organically answer them, then, um, you know, by the, at the end, we'll be able to have a discussion. So perfect. Um, and just to confirm, we have 45 minutes. Yep. Okay, good. Because <laughs> we had initially prepared for a 20 minute session. So we're like, oh. <laughs> I love that shirt you have on. Thank you. I don't know if you can. Yeah, I guess you can see it. It's just yeah. a, like a half sleeve. A, what are those called? Naked shoulders? I don't know. <laughs> cute. I like the way that it goes around your neck like that too. Like halter style. Bon chao, Simone. Merci. Oh. <laughs> Si tu vois le nom, tu laisses assez ma mère. <laughs> so, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de partage hier de ce site-ci, puis... Uh, Parfait. Ouais, puis, puis est-ce que uh, Christina est une de... Non? Christina, est-ce que c'est la Christina que je pense que c'est? Je pense que oui. Respect. Soit ça aussi, peut-être une autre Christina um, à leur ancienne. Je ne suis pas certaine, j'ai envoyé les, les invitations. Non, c'est moi, Christina, du cas belle fois. Excuse-moi, je ne t'ai oh. jamais juste. Parfait. Salut, Christina. Bonjour, hi. <rire> OK. Alors, um, je ne suis pas certaine si je devrais commencer avec le. Est-ce que vous voyez comme mon écran ainsi que moi? <rire> Quand je parle. So, on peut voir ton, ton canvas ainsi que ton visage. Comment faut? Oh, OK, parfait. Ça, c'est si on, parce que notre micro est activé, right? So, si je ferme mon micro, ça va être ton visage qui va apparaître? Uh, je ne suis pas certaine. Si, on, parce que présentement, j'ai mon écran comme je peux me voir puis je peux te voir aussi, mais il y a aussi ma petite flèche. Donc, ça se peut que ça va être différent sur leur écran aussi. Um, je reconnais que moi je fais un split screen, sur so mon écran est un peu modifié aussi. Ça dépend de l'affichage qu'on va choisir de mettre, mais on va toujours voir la personne qui parle, peu importe le type d'affichage qu'on met. C'est super, c'est drôle, hein? de ne pas être capable de voir de l'autre côté <rire> qu'est-ce que les gens voient. <rire> tu peux tester tout ce que tu veux, mais... Mm -hmm. Je n'ai pas maîtrisé la possibilité de mettre la musique en arrière-plan avec Zoom, donc euh, ils vont juste nous entendre parler jusqu'à temps que notre 2h30 arrive. Je suis allée, Lynn, dans le Como Space, là. Je oui. voir ça. C'est cool. C'est très cool. J'avais pas réalisé qu'en jasant avec le monde, parce que là, ton cercle autour de toi euh, est assez grand. Puis là, quand tu te rapproches du monde, tu entends ce qu'ils disent. Et ensuite, mon petit verre, à chaque fois que je parlais à l'animatrice, il, il baissait. Puis là, ça disait « Go get a drink! Go get a drink! » Puis j'étais comme « Wow! C'est quoi ça? Go get a drink! <rire> » C'est de la ludification. Je continue à jaser. Oui. Oui, je pourrais voir ça avec nos euh, avec des, des rencontres sociales, avec nos, nos collègues. Mm -hmm. All right, ben je vais fermer mon micro. Puis, euh... oh, pas nécessaire. Si <rire> vous... <rire> ouais, on peut continuer les conversations. Ça va bien aller, ça va bien aller. Oui, là, je vois qu'il y a 13 participants. Je juste, euh... Moi, je ne peux pas voir qui participe d'après. Ah oh, oui, là, maintenant, je les vois. Alors, juste pour laisser savoir ceux qui viennent d'entrer, on, on va commencer dans à peu près une minute. Je pense que Alyssa nous est, est partie. All right, if you guys are ready. <laughs> Hello, my name is Alyssa and I'm here moderating today for this session. Um, it will go until 12.15.
If you have any technical issues, please share them in the chat and I will try to help you fix them. I've already put a link in there to a shared document that um, you can put your thoughts, ideas, notes, and questions. And um, welcome to this session. And I guess I will throw it over to Lynn and to Lisa. Thank you. Thank you very much. Um, alors, merci tout le monde. Bonjour. Oh, je pense que j'ai... <rire> Évidemment, il fallait commencer avec un petit blip. Euh, <rire> on va espérer que c'est le dernier de la session. Alors, euh, bienvenue à notre session. Je suis vraiment contente de voir euh, des francophones dans la salle et des francophiles. Um, je pense que c'est une première pour Candy Learn et pour Blended Ed euh, d'avoir des présentations en français et d'inviter les francophones à ces sessions ici. Je pense que c'est important pour um, tout le réseautage que ça peut avoir uh, comme effet. Parce qu'il faut se parler de nos bons coups. Il uh, faut, faut dire qu'on qu peut par participer et, tra et travailler ensemble pour être capable d'améliorer nos systèmes um, individuels, mais aussi en tant que toute la grande famille de gens qui enseignent dans un contexte en ligne. Alors, euh, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Permettez-moi de me présenter un peu. Moi, mon nom est Lynn Landry. Euh, je suis enseignante depuis plus de 20 ans au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est en Ontario. Euh, je, suis, euh, je suis enseignante en école d'attache à Jeanne-Lajoie à Pembroke. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissaient pas l'Ontario trop tôt, c'est à peu près à peine euh, une heure et demie de la capitale d'Ottawa. Uh, J'ai œuvré pendant à peu près 15 ans um, en tant que personne responsable de l'encadrement local des élèves qui prenaient des cours en ligne. Alors, j'ai toujours été vraiment um, motivée et allumée par uh, tout l'apprentissage en ligne et c'est ça qui a fait que uh, j'ai voulu prendre un poste au Cavell Faux. Donc, uh, ça fait à peu près quatre ans que j'y suis et je suis coordonnatrice des partenariats avec les institutions postsecondaires au Cavell Faux. Ce que ça, ça veut dire, c'est un long, long titre pour vous dire que c'est moi qui jase avec les collèges et les universités, créer des projets qui sont innovants et motivants et différents pour bénéficier nos élèves, non seulement chez nous dans un contexte en ligne, mais aussi dans leur transition vers le postsecondaire. Mon plus gros dossier, par exemple, c'est les stages de formation. Ça fait cinq ans que nous accueillons des stagiaires um, en formation en enseignement uh, chez le Cavell, uh, au Cavell Faux pour comprendre c'est quoi l'enseignement en ligne. Et cette année, j'ai un nouveau projet pilote. Uh, c'est celui-ci dont on, on va vous parler aujourd'hui. Alors, um, je vous présente ma co-animatrice, Talisa Bourke, qui a débuté au Cavell Faux en tant que stagiaire en travail social en janvier 2021. Donc, ça fait pas longtemps depuis qu'elle a commencé chez nous, mais à partir de la semaine prochaine, sera l'embauche du Cavell Faux. Alors, on est très, très fiers d'être capable de l'accueillir chez nous. Alors, Talisa, si tu veux nous donner quelques infos à ton sujet. OK, merci pour euh, l'introduction. Alors, comme mentionné, je me nomme euh, Talisa Bourke. Je suis stagiaire au Cavell Faux. Um, à peine uh, de janvier, débutant en janvier uh, de cette année, comme mentionné, je suis étudiante de deuxième année dans le programme de technique de travail social um, parmi le Collège Boréal. Je me situe sur le campus de Sudbury, alors uh, je viens de l'Ontario aussi. Um, mais autre que ça, je pense que Lynn a fait uh, la, la, tour, la tournée de table uh, à mon sujet, alors uh, sans plus tarder. On va rentrer euh, dans la matière. Alors, je demeure à commencer avec l'origine de notre initiative. Alors, elle se dérive des questions suivantes. Euh, quels signes de détresse sont observables à l'écran et comment savons-nous que les élèves ont besoin de l'aide ou de l'appui? Alors, ce qui m'apporte à ma question pour vous, euh, je vous invite à la répondre grâce au Slido que nous avons créé. Alors, c'est... C'est un nouveau moyen euh, de recueillir vos réponses. Alors, sous peu, Lynn va faire un partage de son écran et on vous invite de répondre euh, grâce à cette plateforme ici. Alors, euh, vous voyez un code QR. Alors, si vous préférez répondre à part de, de votre téléphone, vous pourriez faire ça. Il faut simplement euh, prendre comme une photo, disons, euh, du code ou soit se joindre à slido.com puis le code est 000, puis vous aurez accès à la question. 
Alors, on, vous, on va vous donner quelques minutes à répondre puis vous joindre. Puis si jamais vous avez des questions ou des petits pépins à vous joindre, laissez-nous savoir. Je devrais avoir accès au chat. Alors, euh, simplement, soit activer vos micros ou poser la question, puis on fera de nos mieux afin de, de résoudre le problème. Alors, pendant les gens mettent leur, euh, leur réponse dans, dans le slido, euh, on a voulu faire une présentation un peu plus in, euh, interactive avec vous aujourd'hui. Alors, euh, question de, de s'inspirer l'un l'autre de, de nos pratiques et de, et, et de nos bons coups, parce que là, on n'a pas toutes les réponses. Là. On va vous présenter un projet que nous, on a mis en place, mais on se questionne encore, puis on a commencé avec cette question ici. Alors, euh, et je vois que les réponses commencent à rentrer. Oui, je crois pour moi, c'est quelque chose qui est observable, c'est le grand manque de branchement puis le manque de communication entre euh, les intervenants scolaires ainsi que les élèves. Euh, L'absentéisme, oui, c'est quelque chose qu'on voit très souvent aussi. Alors, on va donner une autre petite minute afin que ceux et celles qui ont pris la chance de répondre, eux, répondre à la question. Peut-être si je peux pousser un peu votre réflexion aussi, pensez aux, aux travaux, qu'est-ce que ça a l'air dans un travail en, euh, qui est remis? Comment est-ce qu'on sait? Si l'élève a un, un besoin d'appui avec ses travaux. Puis je pense aussi, pas tous les signes de détresse sont toujours observables. Des fois, on, on les voit um, à peine dans des courriels. C'est la façon qu'ils formulent leurs questions. Ils ont, je ne dirais pas honte, mais c'est difficile de, de le dire um, point blank des fois. Alors, um, c'est important de de dépister ces, ces drapeaux rouges-là aussi. C'est parfait. Je vous remercie de, de vos partages. Alors, euh, pendant que Hélène se retrouve ou se redirige vers notre présentation, euh, je vais reprendre la matière. Alors, euh, c'est bien de vouloir intégrer et encourager le bien-être au sein de l'enseignement en ligne, mais c'est vraiment comment. Alors, ce sont les questions que nous avons dû se poser, euh, puisqu'il va sans dire qu'en présentiel, c'est beaucoup plus facile de dépister la détresse parmi nos élèves. Um, le Camelfo offre des cours en, en mode asynchrone, alors c'est de l'apprentissage individuel avec un accompagnement asynchrone, alors à vouloir dire en temps réel. Pour nous, il était important uh, de se former en tant que personnel sur comment dépister ces signes-là afin de faciliter le dépistage et l'aiguillage uh, pour les étudiants et les étudiantes vers des services de bien-être, soit à l'interne, uh, alors pour son équipe ou à l'externe dans leurs écoles d'attache ou en communauté. Tu es en sortine. Évidemment, merci. <rire> Alors, on s'habitue tout à être en ligne comme ça. Euh, pendant toute cette pandémie-là, c'est juste euh, drôle que... C'est nous qui enseignons à nos élèves à les utiliser, puis c'est nous qui, des fois, <rire> avons les mêmes problèmes. Alors, euh, 
Juste pour vous donner une petite mise en contexte de qui nous sommes et pourquoi on s'est posé cette question-là, um, de pourquoi est-ce que les élèves uh, ont besoin d'appui et comment est-ce qu'on va les appuyer. Uh, ça fait à peu près dix ans que le Cabelco existe et a le mandat d'offrir des cours en ligne aux élèves du secondaire des quatre coins de la province. Uh, pendant toutes ces années-là, les élèves étaient inscrits chez nous qui, euh, et suivaient des cours en ligne de leur école d'attache. Donc, je vous ai parlé tantôt que moi, je suis agent major à Pembroke. Et, et ils sont éparpillés un petit peu partout dans la province et suivent leurs cours dans, dans leur école. Alors, ils bénéficiaient d'un encadrement local par des personnes désignées dans leur école à une période spécifique à leur horaire. Les élèves ayant des besoins particuliers avaient donc aussi accès à des éducateurs spécialisés, des travailleurs sociaux, euh, tout autre intervenant embauché par les conseils pour offrir de l'appui dans leurs cours en présentiel. N'étant pas une école comme telle, nous, on dépend beaucoup du partenariat avec les écoles d'attache pour assurer un encadrement serré, un contact régulier avec les étudiants. Mais en temps de pandémie, comme plusieurs d'entre vous, je suis certaine, euh, notre mandat puis un tournant particulier cette année. Alors, afin de répondre aux besoins des familles, des écoles, des douze conseils, l'équipe du Cavelfo a dû euh, s'est vue à accueillir davantage d'élèves de la neuvième à la douzième année. Puis juste pour vous donner une petite idée, là, nous avons vécu une croissance de 275 euh, Alors, c'est exponentiel pour nous. Um, par conséquent, l'équipe qu'on avait, qui était de 25 enseignants qualifiés, est passée à 75 enseignants pour accueillir plus de 5500 élèves en septembre au premier semestre. Donc, le Cavalfo était en pleine croissance en septembre et affrontait plusieurs défis. L'offre de 100 cours crédité à une clientèle qui suit des cours dans deux à quatre formats différents de livraison. Puis par les formats de livraison, je veux dire, en pandémie, les conseils ont dû mettre certaines euh, conditions en place pour assurer la réussite des élèves. Donc, um, ce qu'on voyait avant la pandémie, c'est que l'élève prenait quatre cours dans son semestre au secondaire, um, donc sur une période de quatre mois. Maintenant, nous voyons des quadrimestres. Donc, pour une période de neuf semaines, ils peuvent suivre deux cours et ensuite changer de cours pour la deuxième partie du semestre. Donc, dans la même période que nous, on avait avant. Um, on a des élèves qui suivent des cours à moitié-moitié, donc en présentiel, donc en personne à l'école pour une journée et la deuxième journée, ils sont en asynchrone en train de faire leurs cours en ligne. Ou même, on a des élèves qui font toute une semaine à l'école en présentiel et ensuite une semaine en, en asynchrone avec nous. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'on répond aux besoins à des jeunes qui n'ont pas l'encadrement comme ils avaient avant la pandémie. Um, on a une multiplication de jeunes et on a une multiplication de formats et de stresseurs alentour de ces formats-là qui n'avaient jamais été vus et jamais vécus avant. Alors, le plus de, de jeunes qu'on a, le plus qu'on voit plusieurs élèves qui souffrent de troubles de santé mentale, troubles d'apprentissage, pas parce que, oui, il y en avait avant. On a toujours eu des élèves ayant euh, des besoins spéciaux au Cavelfo et on a répondu aux besoins de leur pays. Mais multiplie le nombre d'élèves, le pourcentage monte aussi. Donc, on a plus, un plus grand nombre d'élèves qui ont besoin de ces appuis-là. Mais en plus, on a des, la pandémie qui ajoute un autre lisière, une autre couche, parce que les élèves qui avaient peut-être des troubles embryonnaires, qui fonctionnaient bien dans une salle de classe et l'enseignante le, qui était en présentiel pouvait répondre aux besoins de l'élève avec un trouble d'apprentissage. Um, et cet élève-là, même si c'était embryonnaire, se trouvait avoir juste assez d'encadrement de son enseignant, mais en ligne, à la maison, n'a pas cet, cet encadrement-là. Um, et on le voit aussi avec les élèves qui vivent les stresseurs qui sont reliés au confinement, qui, eux, peut-être n'avaient pas un trouble d'anxiété de, de, ou un trouble de motivation ou des troubles concomitants, puis ceux-là, tout d'un coup, ont fait éclosion. Alors, um, avec la plupart des gens à la maison, non seulement ce que les élèves le vivent, mais les intervenants sont à distance et essaient de leur mieux de répondre à ces besoins-là. Et um, 
Et ça, dépendant de est-ce qu'on est à l'école ce, cette semaine ou est-ce qu'on est à la maison cette semaine, parce qu'il a fallu faire le pivot quand même assez souvent pendant cette, euh, cette pandémie-ci. Je m'ai attrapé, j'étais en sourdine aussi. Alors, euh, comme mentionné plus tôt la présentation et euh, comme ajout de, du partage de l'IEN par le dépistage de la détresse des étudiants, à travers d'un écran devient pas sans défi. Euh, on, on travaille avec une multitude de, de défis, de, de complications, de, de conflits d'horaires. Euh, alors, cela devient ma responsabilité ainsi que celle de mon équipe. Alors, mon rôle au consortium, c'est vraiment d'offrir ce soutien et cet appui aux étudiants. Dans mon expérience au Cavelfo, j'observe et je travaille auprès d'un nombre très élevé de, de jeunes qui, avec non seulement un trouble de santé mentale ou d'apprentissage, mais aussi ceux et celles avec une combinaison de multitude, alors deux troubles de santé mentale, alors la dépression avec l'anxiété. Um, ou une combinaison des deux. Alors, un, un trouble de santé mentale diagnostiqué comme la dépression, ainsi qu'un trouble d'apprentissage, alors uh, manque d'attention ou, ou de, de compréhension chronique. Alors, parmi notre équipe, nous sommes chanceuses d'être uh, du genre multidisciplinaire. Alors, en tant que technicien ou stagiaire en, en travail social, euh, je collabore souvent avec mes collègues. Alors, euh, auparavant, on avait deux. Maintenant, on est rendu à un euh, présentement, mais nos collègues spécialisés en aide pédagogique. Alors, on se fie vraiment sur notre collaboration afin de répondre aux multiples besoins de nos étudiants, euh, ainsi qu'apprendre différentes approches euh, qui pourraient leur bénéficier. Alors, euh, cela m'apporte à ma question pour vous encore une fois. Euh, je me demandais si vous avez une équipe semblable Um, qui est mise en place, qui est simplement dédiée aux élèves avec uh, des maladies mentales ou des troubles d'apprentissage, comme je viens juste de, de vous donner un petit aperçu de notre côté. Et sinon, comment, um, chez vous, est-ce que vous appuyez les élèves ayant des troubles de santé mentale ou des troubles uh, d'apprentissage, surtout dans un contexte en ligne? Um, alors, ça, ça le jette cette, cette complexité-là aussi. Alors, pour le Slido, c'est le même code, ça va juste être une différente question. Alors, euh, semblable à la façon que vous avez répondu la dernière fois, ça serait juste de, de répondre à cette question ici. Parfait, je vois la référence aux professionnels, mais aussi quelque chose qu'on voit de plus en plus avec la pandémie puis les changements. Je reconnais que selon le confinement et euh, où que vous situez géographiquement à, à travers le Canada, euh, pour ceux et celles qui ne sont pas en présentiel ou pas en école, euh, la tâche, c'est difficile d'avoir l'accessibilité au travail social puis euh, des membres formés en en apprentissage pour les enfants en difficulté. Um, ils sont tellement comme surchargés um, que parfois, il y a un manque d'accessibilité qu'on observe. Puis en tant que rencontre personnalité, euh, personnalisée, j'aimerais faire un petit peu sur ça. Je pense que um, c'est essentiel, surtout lors euh, du contexte virtuel. Um, puis c'est comment incorporer cet aspect humaniste dans, dans nos cours. Donc, je pense en prenant um, l'élève comme individu, puis non élève qui suit des cours en ligne, um, ça l'aide surtout. Um, ceux qui sont avec um, des troubles, soit de santé mentale ou d'apprentissage. Alors, je vous remercie de vos partages. Alors, juste comme ça, um, là, on n'a pas une, euh, une diapo pour cette question aussi, mais je, je me pose la question, quel est le plus gros défi auquel vous avez fait face pendant la pandémie concernant l'engagement des élèves dans leur cours en ligne? 
vous pourriez écrire votre réponse dans le chat, puis Chalice va regarder, euh, regarder les réponses qui rentrent. Alors, euh, nous, vous les voyez là sur, euh, sur la présentation. Alors, on en a parlé un petit peu tantôt, mais nous, on a vu la démotivation scolaire, on a vu euh, le découragement, un sentiment d'isolement, un manque d'intérêt dans les études en ligne. Les jeunes étaient déjà euh, surchargés et surpassés parce que c'était en ligne, surtout ceux qui n'avaient jamais vu ça ou vécu ça. Alors euh, là, ils étaient comme, mais je ne sais pas si c'est ça que je veux faire. Puis ils n'avaient pas nécessairement le choix. Alors, sachant que l'appui d'un élève inscrit au CAVELFO a évolué beaucoup cette année en raison de la pandémie, l'apport de l'encadrement local via l'école, on a vu que ça a atteint certaines limites parce que qu'est-ce qu'on fait? On est à la maison, l'élève est à la maison, on est tous au bout d'un fil, soit un écran ou soit un téléphone, on n'est pas en présentiel maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? pour être capable d'appuyer euh, cet élève-là. Alors, pour les élèves ayant des besoins particuliers qui suivent des cours en ligne à temps plein à la maison, le modèle d'appui a été repensé grâce à l'apport des stagiaires. Alors, je vous ai dit tantôt, ça fait cinq ans qu'on a, on est un terrain de formation pour les futurs enseignants, mais pour la première fois, nous, qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en place en septembre, euh, c'était l'accueil d'une stagiaire éducatrice en fin de formation au Collège Boréal. Alors, cette stagiaire en technique d'éducation spécialisée, elle a ramassé ce fil-là, que ce soit un téléphone, que ce soit l'écran, et elle a appuyé, appuyé la réussite d'une quinzaine d'élèves. Ce projet-là a marqué le début d'un partenariat avec le Collège Boréal et aussi d'un virage vers la formation dans un milieu de travail virtuel. Um, on a aussi vu un, un virage vers une offre de soutien en ligne aux élèves qui suivent des cours en ligne. Ça, c'était du jamais vu. Comment est-ce qu'on va offrir ce soutien-là? Bien, on a trouvé une formule. Ce n'est pas la seule formule qui pourrait exister, mais pour nous, on a trouvé que euh, cette idée-là d'avoir une équipe qui pourrait euh, voir à l'appui des élèves lorsque les écoles se voyaient incapables d'en offrir, euh, soit à cause de distance, soit à cause d'un manque de ressources humaines ou juste une surcharge, surcharge de cas. Mais nous, on a vu qu'il était peut-être le temps qu'on offre certains services, nous aussi, pour appuyer les écoles. Alors, euh, ce format de stage était nouveau euh, pour le Collège Éducat-Centre en Colombie-Britannique, autant que pour Boréal. Alors, nouveau à cause de la distance. Euh, on on s'est tout embarqué dans cette aventure-là où est-ce que les étudiants sont à distance en train d'appuyer des, des étudiants à la distance euh, et on a des superviseurs à distance en train de superviser des gens en train de faire un métier. Alors, très nouveau pour tout le monde. Ça a pris beaucoup d'innovation de, de tous bords et tous côtés, mais les gens ont vraiment mis la main à la pâte et euh, on a participé à ce projet pan-canadien-là. Donc, on avait une superviseur en Colombie-Britannique, une éducatrice à Winnipeg, on avait nos, 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 édu nos éducatrices en Ontario et des travailleuses sociales euh, qui œuvraient avec notre équipe du Cavalfo qui est partout en, Ont en Ontario. Donc, un beau projet pan-canadien qui non seulement bonifie l'expertise du Cavalfo en tant que pourvoyeur de cours en ligne, mais aussi en tant que terrain de formation pour l'enseignement et l'apprentissage à distance. C'est quand même quelque chose quand tu peux dire qu'on a créé euh, un lien avec ces gens-là, non seulement entre élèves, mais aussi entre collègues, étant éparpillés un petit peu partout au Canada. Euh, suite à notre expérience, euh, là maintenant que vous comprenez un, un peu qu ce que nous avons fait, donc on avait une éducatrice spécialisée, une éducatrice en appui pédagogique spécialisée, trois techniciennes en travail social, on a fait une équipe qui, elle, appuyait l'équipe de réussite. Um, pour leur permettre, eux aussi, de, de compléter leur stage. Mais je vous invite à penser quels sont les partenariats que vous avez en place présentement sur lesquels vous pouvez capitaliser afin de vous aider à mieux accompagner vos élèves. Alors, uh, vous pourriez mettre vos réponses dans le chat. On peut toujours s'inspirer uh, de ce que vous avez en place puis on aimerait savoir ce que les autres font pour être capable de créer leur propre équipe. Parfait, merci. Alors, si vous me permettrez, j'aimerais juste discuter un peu des effets de la pandémie. Alors, il ne vient pas sans surprise qu'il y a eu un grand impact 
sont non seulement la santé mentale comme professionnelle, éducatrice, euh, travailleuse sociale ou membre du personnel euh, selon un établissement d'apprentissage, euh, mais aussi sur le bien-être et la réussite de nos élèves. Alors, nous avons pris plusieurs choses pour acquis auparavant, comme l'accessibilité aux ressources communautaires et les effets pos euh, positifs de simplement la socialisation, alors des activités parascolaires, des clubs, des sports, euh, simplement le fait que, que nos élèves avaient accès à discuter avec des amis en classe. Euh, mais malheureusement, nous nous retrouvons parmi un temps sans précédent, alors nous sommes nous sommes jamais vraiment préparés pour uh, comment répondre à tous ces nouveaux défis que nous faisons face présentement, ainsi que le surcharge d'élèves qui tombent en crise. Je sais personnellement, um, lors de mon stage, j'ai reçu multiples témoignages de la part des parents um, qui disent qu'ils ne reconnaissaient même pas leur fille ou leur fils. Um, ils disaient qu'ils qu étaient sociables, qu'ils aimaient aller à l'école, qu'ils aimaient apprendre, qu'ils réussissaient ses cours. Um, c'est malheureux d'entendre, mais je crois que maintenant, c'est le temps opportun de prendre ces partages puis vraiment réfléchir um, puis faire les changements qui sont nécessaires afin de s'assurer que nos étudiants sachent um, que leur bien-être nous tienne à cœur. Um, le bien-être est aussi en corrélation directe avec la réussite, alors c'est important de prendre les mesures nécessaires uh, pour encourager le bien-être um, puis la réussite scolaire. Um, ainsi que personnel. Um, alors, ça, ça m'apporte à ma question. Je suis maintenant curieuse de voir ce que vous faites afin d'assurer le bien-être uh, de vos élèves. Alors, c'est un autre slide, mais celui-ci, c'est un peu plus facile. C'est une question à choix multiple. Alors, on vous invite à répondre. Um, lorsque vous faites... Um, Lorsque vous complétez la question, j'aimerais juste faire la distinction entre la question que je viens de vous poser un peu plus tôt dans la présentation comparativement à celle-ci. Alors, auparavant, j'avais demandé hein, des moyens que vous assurez puis vous appuyez vos étudiants avec des troubles de santé mentale. Alors, hein, j'aimerais juste faire la distinction entre une maladie mentale ainsi que le bien-être. Hein. Je sais personnellement, avant que je m'y ai rendu en, dans mes études, les deux termes se mélangeaient, c'était la même chose pour moi. Santé mentale, bien-être, c'est la même chose, mais en, en réalité, ce sont deux choses. Tu peux avoir un, puis pas avoir l'autre. Um, donc, lorsque je fais mention du bien-être, je suis en train de faire référence aux étudiants qui n'ont pas nécessairement ce diagnostic formel de dépression ou d'anxiété ou de troubles bipolaires ou des troubles du noir, mais plutôt les jeunes qui vivent soit un inconfort ou un manque de satisfaction. Um, en soi. Alors, ceux qui ont des troubles de, de manque de motivation, d'estime de, de soi, de confiance, ou ceux et celles qui éprouvent des difficultés d'identité de soi. Alors, parfait. Je vois des réponses qui sont en train de rentrer. Aussi, si vous pensez à d'autres idées qui ne, sont, qui ne sont pas mentionnées, euh, on vous invite à la mettre dans le chat aussi. Comme équipe euh, qui est nouvelle, on est toujours en train de trouver différents moyens afin de, de faire la promotion puis encadrer nos élèves et nos étudiants. Et juste pour vous dire que tous tout ces, ces, ces choix multiples, ce sont des, des choses que nous, on a mis en place cette année pour la première fois. Alors, si vous les avez déjà, c'est chapeau à vous d'avoir euh, pensé déjà au bien-être de vos élèves. Alors, merci pour les données qu'on a pu recueillir grâce à vous. Um, parmi ces réponses-là, ce que j'ai pu observer, Um, vraiment étaient uh, surtout les réponses qui touchaient les réseaux formels ou des réseaux formaux. Um, donc, comment sonner la pandémie a eu de nombreux effets, ce qui a créé un déséquilibre entre les deux réseaux. Um, pour faire la distinction entre les deux, um, je reconnais que ce n'est pas toujours clair, mais un réseau formel est plutôt um, 
des professionnels du domaine de la santé ou soit dans le secteur euh, scolaire, dans ce contexte ici, um, ainsi que des services ou des organisations communautaires qui offrent ce soutien et cet appui professionnel-là. Uh, tandis que lorsque je parle au sujet des réseaux informels, um, je fais mention de plutôt des membres de la famille, des voisins, des amis, um, ceux qui offrent un soutien ou un accompagnement de façon plutôt personnelle. Um, ce qui est également bon, c'est juste de, de réfléchir sur ce changement-là puis voir quel effet que ça a porté à, à nos jeunes. Alors, um, en conséquence du confinement et de l'isolation, uh, nous observons non seulement une perte dans les réseaux informels, um, puisqu'il manque, manque accès aux membres uh, de la famille externe, donc Um, ça vient plus en surprise que des fois, um, lorsque tu es dans une maison avec tes frères, tes soeurs, tes parents pendant des mois, puis maintenant ça, ça date des années, c'est pas nécessairement la première personne que, que tu aimerais discuter des affaires des fois. Alors, um, des cousins, des fois, um, il manque ce contact-là, ces réseaux-là. Um, cela étant dit, on voit surtout un surcharge sur les réseaux formels en conséquence. Um, donc, cela est observable grosse ou en conséquence, c'est pas vraiment une grosse, mais um, des listes d'attente qui datent des, des mois, des semaines. Um, donc, c'est malheureux, mais en conséquence de ce déséquilibre-là, on voit un pourcentage d'élèves um, très élevé qui souffrent sans obtenir le soutien dont ils ont besoin présentement. Alors, cela est pourquoi on croit que c'est essentiel de fournir nos élèves avec les services internes. Um, donc, parmi uh, les choix multiples comme avoir le partage de ressources, um, une communication ouverte, faire des check-ins, faire des coucou de bien-être, sont toutes des, des pratiques qu'on qu met en place chez nous. Aussi, notre équipe au Cavalpo fait souvent référence à la stratégie ontarienne um, pour le bien-être en milieu scolaire. Alors, afin de, de répondre aux besoins divers de nos étudiants, comme énuméré ici, um, pour répondre aux besoins physiques, on met en place des, des sessions Zumba. Donc, c'est quelque chose que, oui, c'est un peu um, embarrassant pour nous de, de faire le premier step à danser en avant d'un écran. Mais si on ne le fait pas, on n'encourage pas nos étudiants de le faire non plus. Um, du côté émotionnel, on offre du soutien personnalisé puis des ressources. Uh, social, on, on le transmet à travers de nos ateliers puis nos activités ludiques. Alors, je crois que Lien va parler en profondeur de notre semaine « On se relâche ». Donc, um, je ne vais pas parler trop au sujet de ça, mais um, en lien avec le social, ainsi que cognitif. Alors, uh, les activités de réflexion ou de conscience de soi qu'on encourage uh, nos étudiants et nos étudiantes d'y participer. Aussi, nous répondons à deux des volets qu'on voit parmi les quatre sur la stratégie pour le bien-être. Des fois, c'est difficile de tout traduire um, dans un contexte en ligne, donc on fait de nos mieux, de notre mieux. Alors, um, Lynn, si tu as le lien pour le site web, je vais te demander de le mettre dans le chat, mais ça vous donne simplement juste un aperçu visuel de, de notre site web que nous avons créé pour nos élèves. Puis, um, cela est où on transmet ces deux volets-là. Alors, c'est ceux de l'équité um, et l'éducation inclusive, ainsi que celle de la bonne santé mentale. Alors, si jamais on a des ressources à, à partager avec nos étudiants, ils, sont, ils se font soit transmis à travers de leur Bright Space ou à notre site web. Maintenant, je vais procéder à nos bons coups. Alors, euh, même si notre équipe est, est nouveau, euh, on a beaucoup d'occasions à célébrer quand même. Alors, nos rencontres multidisciplinaires avec les écoles d'attache, le dépistage rapide par les enseignants en ligne, ainsi que les personnes responsables de l'encadrement local des étudiants. Euh, on vient juste de mentionner notre site web, euh, des appels téléphoniques aux parents suite à euh, au courriel initial, des fois, um, il doit, on doit trouver des, des façons un peu différentes puis um, innovantes afin de, de rejoindre soit les parents, mais aussi les étudiants. Ce n'est pas toujours 
facile de leur engager. Um, des coucou hebdomadaires, l'échange régulier d'informations. Alors, uh, chez nous, cette transparence-là vient uh, nous appuyer. Ainsi que l'accompagnement multidisciplinaire d'éducatrice TS, um, qu'on a déjà mentionné à maintes reprises au long de notre présentation. Alors, euh, merci, Thérèse. Euh, je n'irai pas vraiment trop, trop en détail parce que je pense que tu as fait un, un beau survol de toutes les activités qu'on a présentées aux élèves. Alors, euh, juste un exemple d'être un petit peu créatif lorsqu'on a besoin d'aller les chercher. Quand l'Ontario a remis la semaine de relâche, euh, nous, on savait que c'était pour avoir un gros impact sur nos élèves. Uh, donc, ils ont pris la semaine de relâche de mars, l'ont remis dans le mois d'avril. Alors, um, en mars, dans la semaine où est-ce qu'elle aurait eu lieu, cette semaine de relâche-là, nous, on a uh, proposé plusieurs ateliers et activités ludiques. Donc, on a eu du Zumba, on a fait du Kahoot, on a, on a fait de l'art ensemble, mais tout relié à leur bien-être. Alors, um, non seulement le, le volet mental, parce qu'on avait un, une activité d'art que Talissa a, a faite avec ses élèves, où est-ce qu'elle a créé une fleur, mais à la fin, avait tous les buts de l'élève pour la fin du semestre, mais uh, on a fait du Zumba, donc ça fait du bien de bouger. Uh, on est à, à, à l'écran toute la journée, alors on, on a besoin de se lever et de bouger, de faire d'autres choses. Alors, vous pouvez voir ici uh, la participation. Nous, on a sondé, on a un côté imputabilité uh, qui a été rajouté au projet juste pour s'assurer qu'on était sur la bonne voie. Um, et les jeunes ont dit qu'ils ont très bien apprécié. Puis je dis les jeunes, mais le, le personnel aussi. Uh, interne et externe ont participé et ils ont dit oui, on a aimé ces activités-là, on avait besoin de se voir et de faire d'autres choses que uh, de, de, de faire nos études. Alors, um, puis ça, c'est tout au-delà des ateliers que nous, on a offerts en prévention. On n'en a pas parlé trop, trop tantôt, mais, um, mais on a donné des ateliers une fois par deux à trois semaines uh, pour aider les élèves à prévenir qu'ils aient des, des stresseurs. Donc, um, gestion de stress, gestion de temps. Uh, puis, on a eu une bonne réponse quand même. Um, on ne s'attendait pas à, à 200 participants comme aujourd'hui, mais, uh, mais au moins, ce sont, ceux qui l'avaient besoin se sont présentés. Alors, avant de conclure cette présentation, j'aimerais juste prendre quelques minutes pour vous partager un peu plus à mon sujet et mes apprentissages. Um, lors de mon, de mon stage au, co au consortium, alors comme mentionné brièvement au début de la présentation, j'ai eu l'occasion de faire mon stage de deuxième année parmi uh, le Cabel Four. Donc, avant mon arrivée, l'équipe du bien-être n'était pas encore créée, alors j'ai vraiment eu la chance d'être une des pionnières uh, de l'offre de services d'appui à distance. Et pour dire que mes apprentissages au collège m'auraient préparé pour tout ce que j'ai dû entreprendre sera un faux témoignage. Je crois, euh, prenant la, le contexte de la pandémie pour la millième fois aujourd'hui, um, c'était jamais quelque chose qu'on s'attendait. Alors, rentrer dans ma première année au collège, c'était pas quelque chose qui était enseigné. C'était pas, pas quelque chose qui était prévu. Um, J'étais vraiment encadré sur comment faire de l'intervention en personne, alors um, c'était jamais quelque chose qui, qui, qui a été discuté. Cela étant dit, uh, je suis tellement reconnaissante de l'opportunité qui m'a été offerte si on est en train de ressortir du bien uh, d'une situation plutôt stressante et, et nouvelle. Um, elle m'a permis de sortir de ma zone de confort puis d'innover. C'était jamais quelque chose... Um, j'aurais prévu pour moi-même, mais j'ai vraiment découvert, comme découvert une nouvelle appréciation puis une nouvelle créativité que, que j'avais jamais um, vue dans mon futur. Alors, j'ai eu la chance de, de faire des liens personnels et professionnels et de confiance avec des gens que j'ai même pas rencontrés de ma vie, comme Lynn, par exemple, puis Um, la personnelle de la direction qui, qui s'est joint à notre session aujourd'hui. Alors, um, cela étant dit, je crois que nos liens sont plus forts que, que rien d'autre à cause que nous avons dû um, se fier sur, entre nous-mêmes pour vraiment réussir. Puis, um, 
en gros, je crois avoir les mêmes intentions et le même but de toujours um, avoir nos étudiants à cœur. nous a vraiment um, aidé à créer un, une équipe incroyable. Je crois quelque chose qui m'a plutôt marqué, c'est les occasions que j'ai eues um, afin de sensibiliser non seulement le personnel, mais aussi les élèves. Um, en tant qu'étudiant, j'ai vraiment eu le best of both worlds. Um, j'ai pu me mettre dans les souliers des étudiants puis um, être genre d'avocat pour eux, mais aussi du côté professionnel, voir des affaires d'un point de vue que je n'avais jamais eu la chance de, de faire auparavant. Alors, je peux seulement parler de mes expériences, mais je crois avoir une stagiaire. Si jamais vous pensez à, à vous créer une équipe semblable chez vous, c'est un atout pour tout le monde. Um, je crois que mon ouverture d'esprit, puis le sens d'initiative et l'empathie de moi, ainsi que mes membres de mon équipe, um, a vraiment bien représenté les deux parties impliquées um, et nous a vraiment aidé à créer un service dynamique. Alors, merci beaucoup, Talissa, c'est tellement bien dit. Je, quand ça vient de la bouche de quelqu'un qui l'a vécu, c'est toujours plus, euh, plus fort. Alors, euh, imaginez-vous travailler avec des gens que vous n'avez jamais rencontrés en personne. Puis c'est vrai, on, on a des liens très, très forts. Alors, euh, là, ce que je vous, je vous laisse avec, c'est nos souhaits. Mais ce sont nos souhaits pour nous et nos souhaits pour vous aussi que vous soyez capable d'assurer le bien-être des élèves, que vous soyez capable d'offrir peut-être des stages authentiques à des jeunes qui, euh, dans, dans les collèges, dans les universités, qui n'auraient pas eu la chance ou qui, en pandémie, ont beaucoup moins de chance. Euh, nous, on veut assurer une durabilité de notre projet. L'embauche de Talisa nous démontre que ça, c'est possible quand on y va au bac pour ces jeunes-là. Et euh, créer des partenariats. Nous, on, on continue à regarder quels sont les autres partenariats qui peuvent bonifier euh, et, et nous aider à, à, à appuyer nos élèves. Alors, euh, on est là euh, encore pour quelques minutes. Je sais que je vois Alyssa qui, qui vient de revenir sur le, le devant. On a terminé notre session pour aujourd'hui, mais on veut continuer la conversation avec vous. Euh, on va rester un peu dans le Zoom pour ceux qui ont des questions pour nous et veulent nous les poser. On va être aussi dans les discussion dance plus tard et vous pouvez communiquer avec nous par courriel. Alors, euh, merci beaucoup d'être là. Euh, merci pour votre participation active aux Slido et aux questions. Puis, euh, c'est ça. On est ouverte à vous écouter puis à répondre. And on behalf of the BCEDL PSA, thank you. And well, and of all our sponsors and partners, thank you very much, Lynn and Talissa, for sharing all your information and your knowledge with us. It's our pleasure. Thank you.